அனைத்து கணக்குகளையும் எளிதாக காண யூடியூப் ஓபன் பண்ணிக்கோங்க அதில் ஸ்கோர் மோர் ஸ்கூல் அப்படின்னு டைப் பண்ணி சர்ச் பண்ணுங்கள் சர்ச் பண்ண உடனே ரெண்டாவது இந்த மாதிரி ஒரு சிம்பிள் காமிக்கும் அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணிவிட்டு மேலே பிளேலிஸ்ட்டை கிளிக் பண்ணுங்கள் பண்ண உடனே ஒவ்வொரு பாடமும் தனித்தனியாக வந்துடும் அதில் எந்த பாடம் வேணுமோ அதை கிளிக் பண்ணி அதில் உள்ள சம்மை எடுத்துக்கலாம் தொடர்ச்சியாக நம்ம போடுற அனைத்து கணக்குகளையும் காண நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்படியே இந்த பெல் சிம்பிளையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க வெல்கம் டு ஸ்கோர் மோர் எட்டு புள்ளி மூணில் நிகழ்தகவு ப்ராபபிலிட்டி பார்க்க போகிறோம் ஸோ சம் பார்க்குறதுக்கு முன்னால் ஒரு சின்ன இன்ட்ரடக்ஷன் கொடுத்துட்றேன் நிகழ்தகவு அப்படின்னா ஒரு நிகழ்ச்சி நடப்பதற்கான வாய்ப்பு தான் நிகழ்தகவு அப்படிமாங்க அதாவது ஒரு தொழில் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு தொழில் ஒருத்தர் பண்ணுறாரு அதில் அந்த தொழிலில் அவர் வந்து வெற்றி பெறலாம் அல்லது தோல்வி பெறலாம் அப்போ அதற்கான நிகழ்தகவு என்ன அப்படின்னா ரெண்டு ஒன்று வெற்றி அல்லது தோல்வி அதே மாதிரி ஒரு காயினை வந்து டாஸ் பண்ணுறோம் அப்படி டாஸ் பண்ணும்போது கீழே விழுது விழும்போது ஒன்று தலை விழலாம் அல்லது பூ விழலாம் இதற்கான வாய்ப்பு வந்து ரெண்டே ரெண்டு வாய்ப்பு தான் நீங்கள் எத்தனை முறை சொன்னாலும் இந்த ரெண்டு விஷயத்தில் ஒன்று நடந்தே தீரும் இந்த ரெண்டு வாய்ப்பு தான் நம்ம நிகழ்தகவோ அப்படிங்கிறோம் இதே மாதிரி ஒவ்வொன்றுலையும் அந்த நிகழ்ச்சிகள் என்னென்ன நடக்குது இது இதுக்கு மேலே நடக்காது இந்தந்த விஷயங்கள்லாம் நடக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு பேர் தான் நிகழ்தகவு ஸோ இதே மாதிரி இந்த முதல் கொஷினை இப்போ நம்ம பார்ப்போம் மூன்று நாணயங்கள் சுண்டப்படும் போது கிடைக்கும் கூறு வெளியை மர வரைபடத்தை பயன்படுத்தி எழுதுக அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸோ இந்த கூறு வெளி அப்படிங்கிறது ஒன்றும் இல்லை அந்த என்னென்ன வாய்ப்புகள்லாம் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னோம் பார்த்திங்களா அதை ஃபுல்லாக எழுதுறதுக்கு பேர் தான் கூறு வழி இப்போ இதை மர வரைபடம் மூலமாக எழுதணுமா மர வரைபட மறை வர மர வரைபடம் வந்து எப்படி எழுதணும் அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் முதல்ல வந்து ஒரு நாணயத்தை எடுத்துக்கோங்க ஸோ அந்த நாணயத்தில் தலை இருக்கும் அப்புறம் பூ இருக்கும் ஹெட்டு டெய்லு சரிங்களா ரெண்டு என்ன இருக்கும் இப்போ மூணு நாணயம்னு சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா அதனால் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் இதிலிருந்து ஒன் இந்த மாதிரி அம்புக்குறி போட்டு இதில் ஒரு ஹெட்டு இதில் ஒரு டைல் போடுங்க அதே மாதிரி இதுலேயும் ஹெட்டு டெயில் அது ஃபுல்லாக எழுதாங்கன்னா ஹெச்டி அப்படின்னு குறித்தாலே போதும் ஹெட்டு தலை பூ அப்படின்னு அதே மாதிரி இது ரெண்டாவது அடுத்து மூணாவதுக்கு அதே மாதிரி போடுங்க ஹெச்டி 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 இந்த மாதிரி போட்டுருங்க இதுதான் மர வரைபடம் இதை கூறு வழியாக எழுதணுமா கூறு வழி அப்படிங்கிறது ஒன்றும் இல்லை இந்த பிராக்கெட் போட்டு எழுதணும் சரிங்களா அந்த மாதிரி பிராக்கெட் போட்டுட்டு எப்படி எழுதணும்னா இங்கே பாருங்கள் முதல்ல ஸ்ட்ரைட்டாக ஹெச் 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 சரிங்களா அடுத்து இங்கேருந்து வாங்க ஹெச் ஹெச் இங்கே வந்து டிவியேட் ஆகணும் ஸ்ட்ரைட்டாக வந்துட்டு இந்த இடத்துல விளாடணும் ஹெச் ஹெச் டி மூணாவது இப்போ இது ரெண்டையும் முடிச்சிட்டேன் இல்லையா அங்கேருந்து வந்து இந்த இடத்துல பிரிஞ்சிட்டோம் அடுத்து இந்த இது ஃபுல்லாக முடிஞ்சு போச்சு இதை விட்டுருங்க அடுத்து இங்கே இருந்து வாங்க ஹெச்சு டிஹெச் இப்படி வரணும் ஸ்ட்ரைட்டாக ஸோ இதை முடிச்சிட்டோம் அப்போ இங்கே இருந்து ஹெச் டி இங்கே விலகி வாங்க ஹெச்டி டி இது முடிஞ்சது இந்த ரெண்டு முடிஞ்சது இல்லையா அடுத்து இங்கே வாங்க டிஹெச் ஹெச் அடுத்து டிஹெச்டி ஸ்ட்ரைட்டாக வந்துட்டோம் அடுத்து ஒருக்க அந்த மாதிரி வரணும் டிஹெச்டி அடுத்து டிஹெச் இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரைட்டாக அடுத்து டிடி இதை எழுதிட்டோம் இல்லையா அதனால் டிடிடி ஸோ இது தான் மர வரைபடத்தை பயன்படுத்தி கூறு வெளி எழுதக்கூடிய முறை சரிங்களா ஸோ இதெல்லாம் என்னது அப்படின்னு உங்களுக்கு புரியணும்னா இது சம் முடிஞ்சது இது என்னதுன்னா இப்போ மூணு நாணயத்தை நீங்கள் கையில் வச்சுருக்கீங்க மூணு காயினை சுண்டுறீங்க சுண்டும் போது ஒன்று மூணுலேயுமே தலை விழலாம் அல்லது ரெண்டில் தலை விழலாம் ஒன்றில் பூ விழலாம் அல்லது முதல் காயின் தலையாகவும் ரெண்டாவது காயின் பூவாகவும் மூணாவது காயின் தலையாகவும் விடலாம் இப்படி மொத்த வாய்ப்பை தான் இந்த மாதிரி எழுதுகிறோம் ஸோ இதுதான் இந்த சம்மோட ஆன்சர் தேங்க்யூ